こんにちは奥座のとしこです今回は豚肉とこんにゃくの味噌煮を作りたいと思いますちょっと前にねちくわとこんにゃくの甘辛煮というのを紹介したらもう本当たくさんの人が作ってくださって「美味しくできましたよかったです」って言ってくれはったんですよそれで「あよかったな」と思いつつ、まあ、こんにゃく好きな人いっぱいはんねなと思って今回またこんにゃくの料理を紹介したいと思いますあの前回はねちくわとこんにゃくの,あのちょっと微妙に違うプリプリした食感のあの,あの違いをね楽しめる料理を紹介したんですけれどもね今回は豚肉とこんにゃくでこんにゃくを豚肉化していって口の中で混ざり合ってあ美味しいなって思うような料理にしていますでは作っていきましょう材料ですまず豚肩ロース切り落とし醤油片栗粉これでいつもの通り下味をつけていきますそして今回の主役こんにゃく今回はアク抜き不要タイプというのを使っています一緒に長ネギを煮ていきます味付けとして味噌、砂糖、醤油、みりん、生姜そしてお水に鰹節です炒めるのにごま油を使いますでは、こんにゃくを切っていきたいと思いますこんにゃく、今回はあのアク抜き不要っていうタイプのこんにゃくですなので、切ってすぐに使えますで今回は薄く切っていきます以前ちくわとこんにゃくの甘辛煮っていうのをやった時は手でちぎったんですけれども今回は薄切りにしていきますこんな感じですでここまで来たらねまたちょっと切りやすいようにちょっと動かしながら切ってもらうといいと思います。端っこの方はちょっとこの細切りみたいになってるのもあったりとかしてで全体にねこう感じとしてはあのこんな感じの薄切りですこんなこんなぐらいの薄切りこんな感じですどっちかもうピラピラしてる感じなんで今回はこんな感じに切るかっていうと今回は薄切りの豚肉を使っていますのでその豚肉と同じような形状に切っていますそうするとね煮上がった時にね同じような感じ似てるけどまた違うっていうあの感じに仕上がりますはいこんな風に切れましたでは長ネギを切っていきます今回は小口切りですところも全部使います。今まで何回も言ってるんですけれども、長ネギの青いところって。栄養価がめちゃめちゃ高いんですよ。ベータカロテンもカルシウムもたくさん含まれています。ですからね、全部食べた方が絶対いいです。でね、こんな風にもう告知にするとね、柔らかくて全然口に残らずに食べられますしね。しかもね、あの、色取りも入れた方が絶対いいと思うんですよね。はい、こんな風に切れました。では、豚肉に下味を揉み込んでいきたいと思います。いつもの通り豚肩ロースです肩ロースってこんな風に適度に脂身があるのでね煮ても柔らかくってで脂のコクがあってでもバラ肉よりも全然カロリーは低くって脂肪分も少ないんですねなので肩ロースはすごくおすすめですでねあの私切り落としっていうのを使っているんですけれども、まあ、ち,ょちょっとこんな風に大きいのもあるんでねあの大きい時は。なってるやつもあるんですけど大きいやつは時はこんな風にして私はいつもの通り重ねてねで切りますまな板とかをちょっと使うことのこともないのでそしてあのお子さんの流した味もいつもこ,これです片栗粉と醤油あの両方とも小さじ1なのでね片栗粉からいくとねスプーン変えなくていいと思います
ってねもうこの下味の分量はもう覚えてくださいそうするともういちいちあ何やったかなって思わんでもいけるのでねカタロース 150g に対して片栗粉小さじ1醤油小さじ1ですはいこんな感じで下味を揉み込みましたではまず最初にこんにゃくの唐入りをしていきたいと思いますこれは今までねちくわとこんにゃくの甘辛煮とか糸こんにゃくの時でもやってますので一緒ですあの唐入りにしていきます油を入れないで唐入りするというのが大事なところです油入れるとここに変な泡みたいなの出てくるからね絶対油入れないのがいいんですよだんだん水分は飛んできましたでもこれだとねまだもうちょいもうもう一息って感じです昔ね、こんにゃくにうるさい友達がいてですね、昔そのお友達にこんにゃく料理ご馳走したことがあるんですよ。もちろんこの下処理をしてですね、こんにゃく煮たやつご馳走したんですよね。そしたらその友達が、あの、言ったんですよ。さすが奥園さん。えー、こんにゃく使ってるわ。さすが料理研究家だけのことあるわ。言うたんですよ。せやけどね私その時ね別にえこんにゃく使ってへんかったんもうスーパーのねその辺のスーパーで売ってるね90円のこんにゃく使ったんですよそれをね言おうかなどうしようかな思うたやけどせやろって言いましたごめん嘘つきました今今謝ってきますでもねこのこのこんにゃく使うとねほんまにねあの上等なもうあのこんにゃくになるんですよ安いこんにゃくでもね上等なこんにゃくになるからねこの下処理ぜひやってくださいはいそうこうするうちに水分飛んできました水分飛んだかどうかの目安はほら水分飛んでツヤがなくなったあのちょっと乾いた感じになったそうするとあの水分が飛んだっていうことでそれキュッキュッて言ってるそれがね水分飛んだっていう目安ですほら,ほらなんか乾いた感じねこれぐらいで、OK、でですすそししたらこれ一旦取り出しますでは空いたフライパンにごま油を入れて豚肉を炒めていきますもう今こんにゃくをから入りしたところなのでフライパンも熱くなっていますのでこのままいって大丈夫ですごま油を足してそして豚肉。今回は煮物なのでさっと表面にあの焼き色つける程度で大丈夫ですそこしっかり火を通す必要はありませんさっと火を通したらここでもうこんにゃくを入れてしまいますはいでしたこんにゃくさーっと炒めてここで生姜もうこれね焦るとね、良くないのでね、ここにケーキを止めてもらっても大丈夫です。ここにゆっくりしてもらうために気を止めてもらっても大丈夫です。ここで生姜。好きな人はたっぷり。そしてね、ここでもう調味料も入れてしまうんです。お砂糖。みりん。醤油、醤油最後に入れた方がいいです。あの醤油先で言うと醤油焦げてくるのでね、醤油後から入れた方がいいです。で、ここでね、先にこう混ぜちゃうんですよ。そうするとね、あらかじめあの混ぜとかなくてもこれで火を止めて混ぜればね、落ち着いてできるし、あと先にここで調味料を混ぜるとね、ちょっと味がここで入るでしょ。だからあのいいと思いますよ。洗い物も増えないしね。で、ここでこうして、そしたら、ここでもう一度火をつけて煮ていきますねお水入れて煮ていきますこんにゃくやっぱりねちょっとあのお水入れて煮た方がね美味しいので味が染みるので美味しいと思いますちょっとここで全体に調味料を行き渡らせてそして蓋をしてだいたい5分から10分ぐらい煮ます5分ぐらいでも大丈夫です今5分ぐらい経ちましたので中を見てみたいと思いますこんな感じでこれね長いこと煮た方が味がしみるみたいに思うかも分かりませんけどね味ってね冷める時にしみるのでねこれ10分15分煮てもねそんなね味しみは変わらないと思いますだからあの5分ぐらいでも大丈夫です
。でね、大事なのはここの水分量なんですよ。今、すごい水分残ってますのでね、この水分をちょっと飛ばした方が全体にこの味が絡みますので、ここでちょっと火を強めて、もうちょっとだけ水分飛ばしていきます。水分がだいぶ減りましたこれぐらいで大丈夫ですねそうしたらここでまた一旦火を止めますそしてここでお味噌を入れます最後にお味噌を入れることでお味噌の風味が生きてきますここもね一回火を止めてやるとね落ち着いてできますのでこまめに火を止めながらやってくださいその方がね失敗なくいけると思いますお味噌もこうやってほら綺麗に溶くことができますほらここの煮汁のところでねお味噌をこうやってからで最初からお味噌を入れて煮るとやっぱりお味噌の香りが飛ぶからこうやってあの最後の煮上がった段階でお味噌をこうやって混ぜる方がお味噌の香りがいきますお味噌が混ざったらここでもう一回火をつけますぐちぐちぐちっとなってきたらここで入れるのがネギ入れますネギをねこうやってね最後に入れることによってねちょっとネギのねフレッシュな感じのね美味しさがこう残るのでねその方が最初からくたくたと煮てしまうよりこのネギガンが残った方が私は美味しいと思いますだからここネギさっと火を通してそして火を止めて最後にかつお節これでかつおのだしで煮たのと同じ美味しさになりますはいこれで出来上がりですその香りが食欲をそそります。仕上げに七味唐辛子をかけました。では、早速食べたいと思います。いただきます。さあ、こんにゃく、こんにゃく。お肉と。こんにゃく、七味とか。これね、お肉とこんにゃくを一緒に食べるのがいいんですよ。うん。こんにゃくプリプリ、そしてね、薄く切ってるからね、味が染みてます。そしてね、豚肉と一緒に食べるとですね。こんにゃくのね、プリプリっとしたね、この食感が何になるかというとね。上等なね豚肉のね脂身のついてる豚肉食べてるような食感になるんですよ豚肉の脂身の入ってる脂ってちょっとプリプリしてる感じわかりますかねああいう感じが口の中でこう再現されるんですこんにゃくに豚肉の味入ってるからねこう噛んでるとねこんにゃくなんか豚肉なんかねわからへんでねもう混然一体となってねああ上等な豚肉食べてるわみたいな感じになりますでもねこんにゃくやからねあっさりしていて脂っぽくなくってとっても食べやすいです味付けはあの砂糖がほんの少しですからベースになってる味はそれほど甘くありませんでもね最後に入れてるネギで甘みを足しているんですよベースになってる味が甘さ控えめになってる分ネギの甘さが口の中にわーっと広がってねそれもまた美味しいですですからねネギいらんように見えるかも分かりませんけどネギ最後にたくさん入れてください長ネギがない地方の方はあの青ネギでも大丈夫です関西の青いネギでも大丈夫ですのでねあのネギたっぷり入れてくださいそうすると砂糖たくさん入れてなくてもネギの甘みでねとっても深い味わいになりますそしてね調味料を2段階に分けて入れたあそこも大事なところで最初も味付けでこんにゃくと豚肉にしっかり味が絡んでそして後から時間差で味噌を入れてることによって味噌の風味もすごく生きてますそしてねネギはやっぱり最後に入れてねちょっとシャキッとした感じが残るこれがねやっぱりすごく美味しいのでねちょっと面倒くさいかもしれませんがちょっと時間差で入れてもらうとねそれぞれの美味しさが生きていいと思いますご飯のおかずにもいいですお酒にもいいですそして何よりこんにゃくは
ヘルシー食物繊維も豊富でヘルシーなのでダイエットにも腸内環境改善にもいいと思いますとっても美味しくできましたぜひお試しくださいこの動画を見て作りたくなったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは次の動画でお会いしましょうまたねバイバイ